ijue barabara hatari inaua watu wengi sana duniani mwandishi ni ojuku abraham mimi ni amran sufiani zipo barabara nyingi zenye milima ambazo huchukuliwa kama hatari kote duniani ambazo hata hapa nchini Tanzania zipo miaka ya nyuma watu walikuwa na simulizi nyingi za kutisha kuhusu barabara iliyopita katika milima ya Lukumburu kule mkoani Ruvuma Senkenke mkoani Singida na nyinginezo kadhaa hata hivyo barabara hizo zilikuwa mbaya na hatari kwa wakati huo kutokana na kutokukarabatiwa kwani kwa sasa tishio hilo la ajari kutokana na ubovu wa barabara umeondoka kwa zaidi ya asilimia moja. Lakini wakati dunia kijinasibu kuwa katika enzi za sayansi na teknolojia zinazoiondoa katika zama za kizamani na kuileta katika ukisasa jambo moja limekuwa ni gumu sana kule nchini Bolivia moja kati ya nchi za Amerika ya Kusini ambayo inatajwa kuwa na barabara hatari namba moja duniani kwa mujibu wa rekodi Barabara hiyo inaitwa Yungas ambayo ina urefu wa maili 43 inayotokea mji maarufu wa La Paz kuelekea Koroiko maili zipatazo 35 sawa na kilomita 56 kaskazini mashariki mwa La Paz katika mji wa Yungas nchini Bolivia Mwaka 1995 Benki ya Maendeleo ya Amerika ilihitaja barabara hiyo kuwa ndiyo hatari zaidi duniani ikikadiriwa kuwa inapoteza uhai wa watu wapatao kati ya 200 na 400 kwa mwaka kwa ajali zinazotokana na magari kugongana kupinduka au kuangukiwa na mawe kwa uchache inatajwa kuwa barabara hiyo ambayo ndio pekee ya kutoka na kuingia katika mji huo inahusisha ajali inayosababisha kifo mara moja angalau kwa kila wiki mbili katika barabara hiyo kuna maelfu ya misalaba iliyowekwa na kuandikwa kumbukumbu kuashiria ajali na vifo vya watu vilivyotokea tangu kujengwa kwa barabara hiyo miaka ile ya 1930 Wakati wa kutoka mji wa La Paz, barabara hiyo kwanza hupanda juu kwa kiasi cha urefu wa kilomita tano kabla ya kuanza kushuka chini umbali wa futi 1179 sawa na mita 330 ikipita katika maeneo yenye misitu mikubwa ya asili yenye upepo mkali ikipita pia katika miamba ya mawe migumu. Barabara hiyo ilijengwa miaka ya 1930 wakati wa vita vinavyojulikana kama Chako Wo vilivanzishwa na wafungwa wa nchi jirani ya Paraguay ni moja kati ya njia chache zinazounganisha eneo la msitu mnene wa Amazon na Bolivia barabara hii ni hatari kwa vile licha ya kuwa nyembamba isiyo ruhusu magari kupishana lakini pia haina lami hali inayosababisha ajali nyingi zinazotokana na utelezi hasa wakati wa mvua nyakati ambazo pia miamba ya mawe huanguka kutoka juu na kuwa hatari nyingine kwa wasafiri na magari Julai 24 mwaka 1983 basi moja lilisereka na kuacha njia katika barabara hiyo na kuangukia bondeni ambako iliua zaidi ya abiria moja katika ajali inayotajwa kuwa ndio mbaya zaidi ya barabarani kuwahi kutokea katika historia ya Bolivia moja kati ya sheria za barabara hiyo inayotajwa kuwa ndio chanzo kikubwa cha ajali ni ile inayotamka kuwa dereva wa gari linaloshuka hana haki hivyo ni lazima apishe gari linalopanda kwa kukaa upande wa maporomoko. Sheria hiyo huwalazimisha madereva wengi wa magari yanayoshuka kusimama mara walionapo gari linapanda ili suala la kupishana liwe la makubaliano kiamani kabisa. Kuna simulizi nyingi sana zinazosimulia kuhusu barabara hiyo ya namna ya ajali nyingi zinavyotokea zikiwahusisha waendesha pikipiki, baiskeli, magari madogo hadi makubwa ya mizigo. Moja ya simulizi hiyo ni jinsi basi moja la abiria lilivyodondoka likiwa na dereva tu baada ya abiria wote kushuka wakati wa kupishana wakihofia kutokea kwa ajali hiyo. Basi hilo lilikutana na roli la mizigo katika eneo jembamba ambapo kulikuwa na foleni kutoka kila upande. Isingewezekana kwa magari hayo kurudi nyuma ili kumpa mmoja nafasi ya kupita. Hata hivyo madereva walilazimisha kupishana lakini abiria waligoma na wakaamua kushuka basi ambalo lilikuwa likishuka likakanyaga jiwe na kutoka katika mstari likaanguka upande mmoja kabla ya kubinuka na kuanza kubingirika hadi likatokomea chini ambako ilibidi polisi waitwe ambao nao walikwenda huko kwa helikopta 
mwili wa dereva uliokotwa ukiwa umekatika vipande vipande hata hivyo pamoja na hatari yake inadaiwa kuwa barabara hiyo kuanzia miaka ya 1990 ilianza kuwavutia sana waendesha baskeli na watalii ambao wanaonekana kuipenda zaidi njia hiyo kinachozitisha mamlaka za Bolivia lakini zinajikuta zikishindwa cha kufanya ni kuwa ajali hizo zinatokea katika barabara yenye urefu usiozidi kilomita hamsini tu wakati zile zenye umbali mrefu zikiwa salama salimini ili kuikarabati barabara hiyo kuepusha ajali hizo inabidi ifungwe jambo ambalo ni gumu kwani licha ya njia hiyo kujengwa katika mwamba eneo hilo ni gumu kupanuliwa na pia wakati shughuli hiyo ikifanyika yapaswa barabara hiyo iwe imefungwa jambo ambalo linatoa ugumu wa namna ya kuweza kuwapa usafiri mbadala mamia ya abiria bidhaa mbalimbali za mizigo na vyakula vinavyotakiwa kuingia na kutoka kwa ajili ya wakazi wa mji huo mkubwa na maarufu nchini Bolivia